आप डरी मत मम्मी जी मैं ही हूँ अमृत ये क्या बदतमीजी है अब नहीं, 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 नहीं। बदतमीजी नहीं आपका जन्मदिन है और आज के दिन बिना कोई सवाल पूछे एक बार मेरे साथ चलिए आपको कोई बहुत जरूरी चीज दिखानी है लेके जा रही हो आप चलिए तो सही बस माँ हम आ ही गए आपको सब पता चल जाएगा जन्मदिन की बहुत बहुत ये सब क्या है हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते मां आज पहली बार ऊपर वाले पर गुस्सा आ रहा है जिसने हमें अपनी मां से अलग कर दिया काश कुछ पलों के लिए ही सही हम आपके पास लौट कर आ पाते काश हम अपने हाथों से केक खिलाकर आपको जन्मदिन की बधाई दे पाते काश हम आज का दिन अपनी माँ के साथ बिता पाते बेशक हम मजबूर हैं, आपसे दूर हैं, पर यकीन मानिए माँ हम आज के दिन आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं। जन्मदिन की बधाई माँ फिर जहां भी होंगे बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे होंगे तो उनकी खुशी के लिए ही सही कुछ देर के लिए हमारे साथ खुश हो जाइए और हम सब के साथ अपना जन्मदिन मनाइए Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear ma Happy birthday to you Ab ma aapke janamdin ke liye Bal Gopal se acha tohfa koi nahi mila mujhe Janamdin ki bahut sari shubhkamnaye ma नहीं मानता है यकीन करने को कि आप दोनों जो कर रहे हैं सब एक दिखावा है काश ये सब सच होता संतु जी मंदिर में रख दीजिए अमरू आप दोनों ने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ आप दोनों को मालूम है जो मां नाम की चीज बनाई है ना ऊपर वाले ने इनका दिल मोम का होता है चाहे कितनी भी नाराज हो जाए कितना भी रूट जाए लेकिन मनाने पर मानी जाती है और अगले साल जन्मदिन पे जब आप इनके हाथ में पोता या पोती रख देंगे तो वैसे ही खुश हो जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों सच का पता जरूर लगा लेंगे और इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे है ना आप वहां खुश तो ऐसे हो रहे थे जैसे सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है 
वहां वो लोग नलिनी का बर्थडे मनाने में कामयाब हो गए और हम बस देखते रह गए हम जानते थे कि वो नलिनी का जन्मदिन मनाएंगे और हमने जानबूझकर कोई अड़चन नहीं डाली ड्रिंक बनाओ नहीं चाहिए हमें क्या मतलब वो केक देख रहे हैं आप हकीम से एक दवा लाकर हमने उस केक में मिला दी है उसे खाते ही अमृत के पेट में उसका बच्चा खत्म हो जाएगा तुम तो कच्चे पपीते तक ही सीमित रह गई हमारी सोच बहुत दूर की है नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए हमने कच्चे पपीते का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि हम सच्चाई जानना चाहते थे सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि अमृत पेट से है या नहीं आप तो आप तो उनके मासूम बच्चे को मारने पर उतर आए हमें खून खराबा नहीं चाहिए आप जाने दीजिए हमें अपने दिमाग पर भरोसा है हम हम कुछ सोच लेंगे सोच लेंगे कोई नई तरकीब ये अमृत और रणधीर को इस महल से निकालने की खून खराबा हम ऐसा नहीं चाहते आज बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें अमृत से अब समझ में आया कि नमन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है तुम्हारा खून है ना कोई ठोस कदम उठाने की हिम्मत नहीं है उसमें ठोस कदम उठाने के लिए हमें किसी का खून करने की जरूरत नहीं है समझे आप आप तो खून खराबा के अलावा कुछ सोच नहीं सकते आप भूल रहे हैं आपको इस महल में लाने वाले हम थे और आप भूल रहे हैं कि आप इन लोगों के टुकड़ों पर पलती हैं। और अगर मैंने साथ नहीं दिया तो वो टुकड़े भी मिलने बंद हो जाएंगे तुम्हें अगर सचमुच आपको अपना हक चाहिए ये ऐशोराम ये रियासत ये महल ये दौलत तो इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए अमृत और अंधीर हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं जब इनका बच्चा मर जाएगा तो बिखर कर टूट जाएंगे दुश्मनी हमारी अमृत और अंधीर से है बस उनके मासूम बच्चे से नहीं बस बस किसी कमजोर दीवारों का ज्ञान हमें नहीं चाहिए वैसे भी तीर कमान से छूट चुका है केक कट चुका है और बट चुका है मानक आपके ठीक नहीं कर रहे काश रणधीर सचमुच हमारे बेटे होते आप देखना मैं अपने अगले जन्मदिन पे ना अपनी खुशी से हमारे साथ डांस करेंगी हम भी देखते हैं कि अपने होने वाले पोता और पोती से कैसे दूर रह पाती है सारी खुशियां वापस लौटाएंगे अमृत हमें पूरा यकीन है और मुझे आपके यकीन पर यकीन है और इस यकीन को पूरा करने के लिए हमें जल्द से जल्द हमारी सच्चाई साबित करके माँ के सामने ले आनी चाहिए हमें हमारे अगले कदम को उठाने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए रणधीर आप सही कह रही हैं अमृत सच्चाई सामने आएगी मेरे पास वो सबूत है जो इनका पर्दाफाश कर देगा मैं बस अभी नमन के कमरे में जाता हूं जी मैं आती हूं अब मैं आई चाची जी आपने चाचा जी से बात की कुछ बताया उन्होंने जी मैं आपसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूं आप चाची जी बोलिए ना कुछ पता है चाचा जी को आ, हाँ बात हुई मेरी बात हुई उन्होंने उन्होंने यही कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता वो बस यही चाहते कि उदय और वशमा इस महल से दूर रहे आतिफ
आपने कुछ खाया अच्छा हुआ तुमने उन्हें कुछ बताया नहीं अब हमारे मानक को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता ये तस्वीर कावेरी बुआ के हाथ लगते इसके पीछे का राज जरूर सामने आ जाएगा ये नमन की बेवकूफियों से तंग आ गई हूं मैं अच्छा ये तस्वीर किसी और के हाथ नहीं लगी वरना हमारी पोल खुल जाती आज नमन तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है अब रास खुलने वाला है सोच रहे लीजिए धन्यवाद भाई अमृत जी बधाई हो आजकल तो आप ही आप अखबार में छाई हुई हैं दरअसल मैं और मेरा परिवार हम आपके हर कहानी और लेख को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं दरअसल नारी शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती और यही सोच हमारी पार्टी हर चुनाव से पहले इसी को आधार बनाकर आगे बढ़ती रही है मैं चाहता हूं कि ये सोच दूर दूर तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे अमृत बेटा क्या आप इस विषय पर हमारे लिए एक नाटक लिखना पसंद करेंगे जी क्या हो रहा है रोकिए ने नहीं तो अमृत और चैती बन जाएगी इनकी अब अखबार तक तो ठीक है लेकिन हमें नहीं लगता कि राज घराने की बहू को एक घटिया नाटक या नौटंग की लिखेगी नाटक या नौटंकी घटिया नहीं होती नन्नी जी इससे लोगों की सोच को बदला जा सकता है और फिर कलम की ताकत तो मानी गई है इससे बढ़कर तो कोई ताकत होती ही नहीं और ये अमृत आपकी बहू इस कलम की बहुत बड़ी धनी है वो सब तो ठीक है लेकिन अमृत ही क्यों किसी और से लिखवा लीजिए जो बात अमृत की सोच और कलम में है ना वो बहुत कम लेखकों में होती है अमृत जैसी कोई नहीं हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा क्या हुआ मां यहां क्यों लिखा है ये तस्वीर हमें तुम्हारे कमरे के बाहर गिरी हुई मिली तुम्हें पता है ये अगर किसके हाथ लग गई ना तो तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो अरे मैंने छुपा कर रखी थी शायद हवा से उठ गई लाइए रख दे तुम छोड़ दो क्या 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 कर रही माँ एक लौती तस्वीर है जिसमें हम दोनों साथ में मैं लोगों के सामने आपको माँ नहीं बोल पाता हूँ कम से कम आपकी एक तस्वीर तो मेरे पास रखने दो कावेरी बुआ का बेटा है तो आज्ञा दीजिए नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का आना तो था ही आपकी बहू का आग्रह कैसे टाल सकता था बहुत खुश नसीब है नलिनी जी आप कि आपको ऐसा बेटा और बहू मिले नाटक लिखने के बारे में सोचिएगा जरूर मैं जानती हूँ कि लोगों की सोच को बदलना आसान नहीं है पर मैं हिम्मत और मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी बस छह दिन बचे हैं तुम्हें यहां से निकलने के लिए उसके बाद तुम नाटक लिखो या नाटक करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जरा चलना मेरे साथ आजा। मां क्या क्या कर रही हैं आप आप 
तो जरा से भी फर्क नहीं पड़ता ना मेरी भावनाओं का एक बार फाड़ने से पहले पूछ तो लिया होता तुम्हें क्या लगता है नमन ये तस्वीर हमें प्यारी नहीं थी हमारे पास भी तुम्हारी बचपन की ये आखिरी तस्वीर ही थी सोचो हमने हमारे दिल पर पत्थर रख के तस्वीर को फाड़ा है अगर ये तस्वीर आज किसी के हाथ लग जाती ना तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाता नमन तुम कब समझोगे जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए जिंदगी में छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं कब समझोगे तुम तुम्हें क्या लगता है हमारा बन नहीं करता कि हम सबके सामने ये कहें कि नमन हमारा बच्चा है पर नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें उस दिन का इंतजार है जब तुम इस महल की राजगद्दी पर बैठोगे और हम अपने हाथों से तुम्हारा तिलक करेंगे फिर हम सबको चिल्ला चिल्ला कर ये बताएंगे कि नमन हमारा बच्चा नमन हमारा कब आएगा वो दिन मुझे तो ऐसा लगता है मैं पैदा हूं सिर्फ तड़पने के लिए बस करिए मां थक चुका हूं ये पच्चीस सालों से सुनते सुनते अरे नहीं चाहिए ऐसी राजगद्दी जिसकी वजह से मुझे अपने माँ बाप का प्यार तक ना मिल सके लोगों के सामने मुझे अपनी माँ को माँ बोलने के लिए हजार बार सोचना पड़ता है पापा सामने होते मैं पापा को पापा नहीं बोल पाता थक चुका हूं माँ खत्म करते हैं ये सब पता नहीं कब पूरे होंगे सपने कब पूरी होगी आपकी योजना यहां तक कि हीर के मरने के बाद कावेरी बुआ नमन से शांत रहने के लिए क्यों कह रही है आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं हो ना हो वीर की मौत के पीछे का राज ही दोनों जानते हैं ये बात गलती से अकेले में भी मत बोलना तुम्हें नहीं पता राज घराने की दीवारों के कान बाकी के दीवारों से बहुत बड़े होते हैं जो मन वो करिए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos